ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালাইসিস বই থেকে ইনভেস্টমেন্ট বই এর আজকে আমরা এখানে 4 নম্বর ক্লাসে যে অঙ্কটি সমাধান করব আজকের 5 নম্বর ক্লাসে আমরা যে অঙ্কটি সমাধান করব এটি হচ্ছে এই কি প্রশ্ন আমি এখানে লিখে রাখছি ডেপথ এস পার ডেপথ পার্সেন্টেজ এস ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল এর ডেপথ পার্সেন্টেজ এর হার এখানে কস্ট অফ কস্ট অফ ডেপথ পার্সেন্টেজ আর কস্ট অফ ইকুইটি পার্সেন্টেজ তাহলে আমাদের প্রশ্ন এখানে দেখা যাচ্ছে তিনটি কলাম দেওয়া আছে আমাদের প্রশ্নে কি দেওয়া আছে তিনটি এই তিনটি কলাম কে আমরা কস্ট অফ ডেপ কে আমরা জানি কেডি কস্ট অফ ডেপ কে আমরা জানি কেডি কস্ট অফ ইকুইটি কে আমরা জানি কেই আর এই যে এখানে ডেপ পার্সেন্টেজ এস ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল এর ঋণ এর অংশ কে আমরা বলতে পারি এখানে ডব্লিউ ডি তাহলে এখানে যদি ডব্লিউ ডি টা কে এখানে কাজে দেখা যাচ্ছে এই যে কেডি আছে কেই আছে তাহলে ডব্লিউ ডি আছে এখানে নেই কি ডব্লিউ ই তাহলে ডব্লিউ ডি আছে কিন্তু ডব্লিউ ই নেই তাহলে আমাদের এই ডব্লিউ ই মান বের করতে হবে আর অনেক স্টুডেন্ট এর এই জায়গায় সমস্যা যে ডব্লিউ ই কোথা থেকে আসে কেন আসে কিভাবে আসলো ডব্লিউ ই এই যে কেই কেডি এর সাথে আমাদের কোনো প্রবলেম নেই এগুলো দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে ডব্লিউ ই এবং ডব্লিউ ডি আমরা বোঝার চেষ্টা করি এই যে এখানে যদি ডেপ জিরো হয় তাহলে ঋণ এই যে এখানে 0% তার মানে ঋণ হচ্ছে 100% এখানে হচ্ছে ডেপ তো হচ্ছে 10% তার মানে ক্যাপিটাল হচ্ছে 90% এখানে ডেপ তো হচ্ছে 20% ক্যাপিটাল হচ্ছে 100% তাহলে এই জায়গা যদি আমরা লিখি ডেপ জিরো মানে এখানে হচ্ছে 100% ডেপ তো হচ্ছে 10% এখানে হচ্ছে 90% ডেপ তো হচ্ছে 20% এখানে হচ্ছে 80% ডেপ তো হচ্ছে 30% তাহলে এখানে হবে 70% ডেপ যদি 40% এখানে হবে 60 ডেপ যখন 50 এখানে হবে 50 ডেপ যদি 60 তাহলে মূলধন হবে 40 এই ভাবে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে ডেপ যত পার্সেন্ট তার বাকি অংশ হচ্ছে মূলধন মানে হচ্ছে ইকুইটি শেয়ার তাহলে ওয়েটেড ইকুইটি আর ওয়েটেড ডেপ এই ভাবে আমরা মানগুলো যখন পেয়ে গেলাম আর এখানে মানগুলো দেওয়া আছে আমার পাস 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 এই মানগুলো তো উপরেই আমাদের দেওয়া আছে এখন আমাদের এখানে যে বিষয়টি বুঝতে হবে মানে বিষয়টি হচ্ছে ডিটারমাইন অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এখানে কাম্য মূলধন কাটামু কোনটি এখানে মূলধন কাটামু আছে 1 2 3 4 5 6 7 7 টি মূলধন কাটামুর মধ্যে কাম্য মূলধন কাটামু কোনটি তার জন্য আমাদের এখানে ওয়াক এর মান বের করতে হবে w a ডাবল c w a ডাবল c এর সূত্র হচ্ছে আমরা জানি w e তারপর সূত্র হচ্ছে k e প্লাস হচ্ছে ডব্লিউ ডি সূত্র হচ্ছে কেডি এই যে শেয়ারের সাথে শেয়ারের শেয়ার মূলধনের সাথে শেয়ার মূলধনের ব্যয় গুণ করতে হবে আর ঋণ মূলধনের ব্যয়ের সাথে ঋণ মূলধনের সুদের হার গুণ দিতে হবে এখন এই যে গুণ দেব তারপর আমাদের উত্তর চলে আসবে এর জন্য আমাদের যে বিষয়টি করতে হবে আমি এখন একটা একটি টেবিল বানাবো টেবিল আকারে যদি আমরা সমাধান এইভাবে যদি সমাধান করতে যাই তাহলে ষাটটি মডেল ষাটটি মডেলের জন্য সাতবার আমাদের সমাধান করতে হবে তার সাতবার সমাধান আমরা না করে আমরা টেবিলের মাধ্যমে খুব সহজেই সমাধান করতে পারি তাহলে এখানে আমরা একটি টেবিল বানিয়ে নিব এখন এই যে টেবিল বানিয়ে নিব আমরা এখানে টেবিলে কলাম বানাবো আমরা নয়টি টেবিলে কলাম বানাবো কয়টি বলছি আমি নয়টি এখানে হচ্ছে সিরিয়াল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এবং এখানে হচ্ছে সাত তাহলে এইভাবে আমরা দাগগুলো টেনে দিই না হলে হিসাব ভুল হতে পারে আর হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে সবাই যার যার মতো করে আবার বাসায় ক্যালকুলেশন করে নেবা যদি কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা থাকে নিজেরা ঠিক করে নিও কারণ হিসাব তো ভুল হতেই পারে তাহলে এই বিষয়টি খেয়াল করতে হবে শুধু ক্যালকুলেশনটা দেখে নিবা বাকি অঙ্কের ফর্মুলা ঠিকই থাকবে এখানে এই যে আমরা এখানে কাজ করব যে মানগুলো দেওয়া আছে ওইগুলো আমরা লিখব তাহলে এখানে দেওয়া আছে ডব্লিউ ডি ডব্লিউ ই কে ডি তারপর দেওয়া আছে কে ই এই চারটি মান আমাদের প্রশ্নে আছে এইগুলো আমরা এখানে লিখলাম এই চারটি মান আমরা কোথা থেকে লিখলাম এই চারটি মান আমাদের প্রশ্নে ছিল তারপর এই যে একটি গুণ এই যে একটি গুণ তাহলে এখানে লিখব আমরা ডব্লিউ ই ইন্টু হচ্ছে কে ই একটি কর তারপর হচ্ছে ডব্লিউ ডি ইন্টু কে ডি এখন এই দুটিকে এই যে যুগ করতে হবে যুগ করতে গেলে ডব্লিউ ই ইন্টু তাহলে এই যে কে ও সমান সমান হচ্ছে ডব্লিউ ই ইন্টু কে ই প্লাস হচ্ছে ডব্লিউ ডি ইন্টু কে ডি এই একটি ঘর আর আরো একটি ঘরে আমরা লিখব কে ও সমান সমান পার্সেন্ট তাহলে এই যে এখন আমরা এখানে কাজগুলো করব প্রথম চারটি করে মানগুলো লিখব এই হচ্ছে আমাদের পাঁচটি কলাম কলামগুলো কিভাবে বুঝব তারপর হচ্ছে এই একটি গুণ দিতে হবে একটি ঘর হচ্ছে ছয় এই আরেকটি করে গুণ দিতে হবে সাত আর এই গুণ দেওয়া মানগুলোকে যুগ করতে হবে আট 
আর এই আট নম্বর গুণের মানকে পার্সেন্টে উত্তরে নিতে হবে তাহলে আমাদের এখানে সব সময় এই টাইপের অঙ্কগুলোতে নয়টি কলামের প্রয়োজন হবে তাহলে এখন আমরা লিখব এখানে শূন্য তাহলে এখানে ওয়ান এখানে টেন এখানে টেন তাহলে এখানে পয়েন্ট নাইন এখানে পয়েন্ট টু জিরো এখানে পয়েন্ট এইট জিরো এখানে পয়েন্ট থ্রি জিরো এখানে পয়েন্ট সেভেন জিরো এখানে পয়েন্ট ফোর জিরো এখানে পয়েন্ট সিক্স জিরো এখানে পয়েন্ট ফাইভ জিরো এখানেও পয়েন্ট ফাইভ জিরো এখানে পয়েন্ট সিক্স জিরো এখানে পয়েন্ট ফোর জিরো এই মানগুলো আমি একটু আগে নিজে বুঝিয়েছিলাম এইগুলো আমরা লিখলাম এখন ওই যে এই জায়গায় বলছে পাঁচ পার্সেন্ট হলে তাহলে এখানে আমরা লিখবো পয়েন্ট জিরো ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফাইভ জিরো ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ফাইভ তারপর হচ্ছে পয়েন্ট জিরো সিক্স পয়েন্ট জিরো সিক্স ফাইভ তারপর হচ্ছে পয়েন্ট জিরো সেভেন এখানে হচ্ছে কেই পয়েন্ট ওয়ান টু তারপর হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পয়েন্ট টু জিরো এই মানগুলো আমরা এখানে লিখলাম লিখার পর এখন যে আমাদের কাজ হচ্ছে গুণ দেওয়া তাহলে এখানে গুণ দিতে হবে কি এখানে গুণ দিতে হবে এই যে ডব্লিউ ই কে ই তাহলে আমরা ওয়ান দিয়ে পয়েন্ট ওয়ান টুকে গুণ দিলে হচ্ছে এখানে পয়েন্ট ওয়ান টু তারপর হচ্ছে পয়েন্ট পয়েন্ট নাইন জিরো ইন্টু হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু তাহলে এখানে হবে পয়েন্ট ওয়ান জিরো এইট তারপর হচ্ছে পয়েন্ট এইট জিরো ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ তাহলে এখানে হবে পয়েন্ট ওয়ান তারপর হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন জিরো ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান থ্রি তাহলে এখানে আমরা লিখবো পয়েন্ট জিরো নাইন ওয়ান তারপর হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ফোর তাহলে এখানে লিখবো আমরা পয়েন্ট জিরো এইট ফোর তারপর হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স তাহলে এখানে লিখবো আমরা পয়েন্ট জিরো এইট পয়েন্ট ফোর জিরো ইন্টু পয়েন্ট টু জিরো তাহলে এখানে লিখবো আমরা পয়েন্ট জিরো এইট এখন হচ্ছে ডব্লিউ ডির সাথে কে ডি গুণ হবে তাহলে এখানে জিরো দিয়ে গুণ দিলে এখানে উত্তর হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো ইন্টু হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাহলে এখানে মান চলে আসবে পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ তারপর হচ্ছে পয়েন্ট টু জিরো ইন্টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ এখানে উত্তর চলে আসবে পয়েন্ট জিরো ওয়ান তারপর হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি জিরো ইন্টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ ফাইভ তাহলে এখানে লিখবো আমরা পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স ফাইভ তারপর হচ্ছে পয়েন্ট ফোর জিরো ইন্টু পয়েন্ট জিরো সিক্স তাহলে এখানে লিখবো আমরা পয়েন্ট জিরো টু ফোর তারপর হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো ইন্টু পয়েন্ট জিরো সিক্স ফাইভ এখানে লিখবো পয়েন্ট জিরো থ্রি টু ফাইভ তারপর হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু পয়েন্ট টু জিরো তাহলে এখানে লিখবো আমরা পয়েন্ট ওয়ান টু এখন মানগুলো আমরা কি করবো এখানে মানগুলো আমরা যোগ করে নিব তাহলে এখানে আমরা মানগুলো এখন কি করব এখানে যোগ করব তাহলে এখন যোগ করতে গেলে মান হচ্ছে আমার এই এই দুটি করে আমরা যোগ করব এই দুটি করে যোগ করলে পয়েন্ট ওয়ান টু তারপর হচ্ছে পয়েন্ট পয়েন্ট ওয়ান জিরো এইট প্লাস হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ তাহলে এখানে হয়ে যাবে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান থ্রি তারপর হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু পয়েন্ট পয়েন্ট ওয়ান প্লাস পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে এখানে হয়ে যাবে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান তারপর হচ্ছে পয়েন্ট জিরো নাইন ওয়ান প্লাস পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স ফাইভ তাহলে এখানে হবে পয়েন্ট ওয়ান জিরো সেভেন ফাইভ তারপর হচ্ছে পয়েন্ট জিরো এইট ফোর প্লাস হচ্ছে পয়েন্ট জিরো টু ফোর তাহলে এখানে লিখবো আমরা পয়েন্ট ওয়ান জিরো এইট তারপর হচ্ছে পয়েন্ট জিরো এইট প্লাস পয়েন্ট জিরো থ্রি টু ফাইভ তাহলে এখানে আমরা লিখব পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান টু ফাইভ তারপর হচ্ছে পয়েন্ট জিরো এইট প্লাস পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু তাহলে এখানে লিখব আমরা পয়েন্ট টু আমাদের এখানে যখন সবগুলো ক্যালকুলেশন শেষ এই যে মানগুলো দশমকে আমরা এই দুটি করে যোগ করলাম পাশাপাশি যোগ করার পরে এই মানগুলো আসলো এখন এই মানগুলোকে একশো দ্বারা গুণ দেবো তাহলে দশমিক বারোকে গুণ দিলে বারো পার্সেন্ট এটিকে গুণ দিলে এগারো দশমিক তিন এগারো পার্সেন্ট দশ দশমিক পঁচাত্তর দশ দশমিক আট এগারো দশমিক পঁচিশ আর বারো দশমিক দুই তাহলে এই উত্তর হয়ে যাওয়ার পর এখন আমাদের বুঝতে হবে এখান থেকে ডিটারমাইন অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এই যে মূলধনের ব্যয় সামগ্রিক মূলধনের গড় মূলধনের ব্যয় বের হলো 
এখানে সবথেকে যে মানটি কম সেটি হচ্ছে অপটিমাম সেটি হচ্ছে কাম্য তাহলে এখানে সবথেকে কম হচ্ছে দেখা যাচ্ছে এই 10.75 সবথেকে কম হচ্ছে কোনটি 10.75 সেটি হচ্ছে সিরিয়াল নাম্বার 4 তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি সিরিয়াল নাম্বার 4 ইজ অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার because ko is lower তাহলে ko lower হওয়ার কারণে সিরিয়াল নাম্বার 4 ইজ অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার অপটিমাম হবে যে এর মানটি ko এর মান যেটি কম থাকবে সেটি হবে অপটিমাম এই বিষয়টি সবাইকে বুঝলেই সবাই অঙ্কটি সমাধান করতে পারবে তাহলে এই নিয়মের অনেক অঙ্ক বইয়ে রয়েছে এবং পরীক্ষায় আসে এবং আবারো আসতে পারে তাহলে সবাই এই নিয়মের অঙ্কগুলো একই নিয়মে সমাধান করে নাও তাহলে সব অঙ্ক সবাই পারবে